Good afternoon, I'm uh, here with Kyle Winters once again, and I have a request for a video about false cognates. So, we're going to start this. Me amo Kyle Winters, historic key, come on, video. De cognitis, cognates, falsos. So, un ejemplo, en inglés y español, si hay muchas palabras, tiene que ser claro. Intelligence. Un ejemplo. Intelligent, inteligente. También de contrario. Stupid, estúpido. Pero hay otras palabras en inglés y español. No uso el mismo contexto. So, un ejemplo. Assist. So, asistar, no puedo. So, mucho, muchas veces cuando yo hablo español, yo pongo un O o A con una palabra que no sabe si es correcto o incorrecto. So, many times when I speak Spanish, I put an A o O at the end of the word, maybe if it's correct or not correct. So, asistar, asist, disculpe, es para ayudar. Attend. Attend. Tiene su palabra aquí. So attend is for a young woman conference, a una cita, a una cosa en fiesta. Attend. Asistir. So es mucho cosa similar pero las palabras es diferente. So algunos confunden en inglés y español por estas palabras. So I'll draw. Carpet. So carpet, no es carpeta. Carpeta is otra cosa. So carpet, carpeta. No tiene significado mismo. Carpet, we say a palmer. So carpet, todo diferente. Alfombra. Pero carpeta. Folder. Folder también uso en español mismo. Folder, folder. Pero normalmente es carpeta. Carpet, carpeta. Assist, assistir. ¿Qué más? Embarrassed. We'll keep going. Embarrassed. Embarrassed. So, normalmente, mucha gente confunde estos dos, dos palabras. Embarrassed y embarrassed. So, ¿cuál es el significado de esto? Gonzalo, y esto en inglés, pregnant. Pregnant y embarazada. ¿Qué más? Si sí, hay mucho más, pero ese es un lista de corte. So, let's say, idiom. Idiom, también expresión, esto es uso en inglés. En español, modismo. So, tiene algunas palabras mismo, pero es todo diferente. So, este es poco ejemplos de estos. Son un ejemplo. Cuando tiene, oh, su carpeta es bonita, you have a beautiful folder. Alfambra, no. Uh, your carpet is nice. Carpeta. Folder. Asistir y assist. So, un ejemplo. No habla asistirme. No. Uh, pero si habla assist me. Ayúdame. Attend. I attend the conference. 
yo asistir de conferencia. So, no sé, pero en este momento tiene estas palabras para uh, algunas palabras confundo y también yo buscar para más. Por mí, uh, yo tengo muchos, uh, muchos usos en español e inglés y cuando yo no sabe una palabra correcta, yo hablo otra cosa diferente con O y también A con sufix. Okay. Gracias a ustedes. I hope this video helped. Uh, if you have other questions about other videos, uh, give me a comment down below. Y tiene más preguntas de otros videos o otros uh, temas selectos, uh, poner un mensaje abajo y compartir, gustar, suscribe. Gracias. Buenas tardes. Uh, if you will, subscribe, like, share, and have a good afternoon.